The same is true in the book of Revelation, chapter 20, when the books are opened and they are judged out of the books. Dan sama juga yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 14 di mana uh, buku kitab kehidupan akan dibuka dan kita akan dihakimi sesuai apa yang tercatat, tercatat di dalam buku itu. Now the trial lasted 10 days until the day of atonement and that's why there is the time of 10 days from the first of the seventh month for the Feast of Trumpets, there's a 10-day interval down to the Day of Atonement. And during this 10-day um, interval is the time that they would repent and prepare themselves to meet with God's judgment on the Day of Atonement. Okay. Jadi penghakiman ini akan terjadi dalam waktu 10, 10 hari. Uh, sampai hari penebusan, di mana di hari penebusan ini Tuhan akan menghapus bersih dosa mereka dengan cara yang benar-benar permanen. Ya. Uh, se uh, seperti itulah, di masa 10 hari inilah masa di mana orang harus repent, orang harus bertobat, supaya mereka mengalami penebusan. All right, and the themes were to repent, to remember, and vindicate. The blowing adalah untuk bertobat, untuk mereka ingat, dan untuk mereka vindicate itu membersihkan nama baik, dipulihkan, direstorasi kembali nama baiknya. And so the blowing of the shofar during the 10 days of penitence served not only to call upon the Jews to repent, but also to reassure them that God would remember and vindicate them on the day of judgment. Ya. Yeah. Jadi uh, peniupan sofar, peniupan nafiri selama masa 10 hari masa penyesalan ini atau uh, masa masa pertobatan ini ti, ini tidak hanya berfungsi sebagai satu panggilan bagi orang Yahudi untuk bertobat tetapi juga satu satu uh, apa ya keyakinan kembali bahwa Tuhan itu pasti akan ingat kepada mereka dan akan memulihkan mereka kembali pada hari penghakiman itu. And maybe you recall the statement in Matthew 7 and verse 21 through 23 when they are meeting before the Lord on the day of judgment and then one of the things that he says to those who were disobedient was depart from me I never knew you. So they did not get remembered because hmm. they did not repent. Ya. Yeah. Anda ingat dalam Matius pasal 7 di mana ada satu penggambaran hari penghakiman ya ada ada pada sekelompok orang Tuhan menyambut mereka untuk masuk tapi ada sebagian lagi yang Tuhan mengatakan nyahlah aku tidak mengenal engkau tidak mengenal tidak diingat kenapa tidak diingat ingat kenapa tidak dikenal karena mereka tidak bertobat All right now the feast of trumpets had several names Okay and one of those names was the hidden day. I have the Hebrew name, but I don't want to butcher it. <laughs> but it was called the hidden day. Okay. Uh, hari perayaan, uh, hari peniupan nafir atau peniupan sangkakala, ini punya banyak nama. Tapi ada satu nama yang uh, bahasa Ibrani-nya tidak akan disebutkan karena <laughs> cukup, sus cukup sulit. Tapi kita tahu saja terjemahnya adalah hari yang tersembunyi. All right. And so in Zechariah, 14 and verse 6, the text says, On that day there shall be no light, nor cold weather, nor frost. It shall be for one day, and that day is known to the Lord. And not a day, and not a night, and at evening time there shall be light. Now that's a uh, rendering from the Septuagint. But notice that it is called a day known to the Lord. Some will say a day known only to the Lord. That is the Feast of Trumpets. Oke. Okay. Hari perayaan peniupan nafiri, uh, itu digambarkan dalam Zakaria pasal 14 ayat ke-7, tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan malam pun menjadi siang. Ini juga yang 
Uh, jadi tidak ada yang tahu, manusia nggak ada yang tahu, tapi hanya Tuhan yang tahu. Kapan waktu itu? The most popular scripture in the New Testament for the hidden day, the unknown day, is Matthew 24 and verse 36. Satu uh, ayat yang sangat terkenal di Perjanjian Baru yang berkaitan dengan hari yang tersembunyi ini adalah Matius pasal ke-24, ayat yang ke-36. And that text says, but of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Dikatakan pada Matius 24:36, tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Now everyone in Jesus's audience knew precisely what he was talking about. They understood that this was the Feast of Trumpets. Hmm. They had been hearing this for about 1,500 years. So it hmm. was nothing new to them. They knew it very well. Ya, yeah. uh, jemaat yang mendengarkan pada saat itu, pada saat Yesus mengungkapkan hal ini, mereka sangat mengerti bahwa hari yang dimaksud dalam Matius 24.36 ini adalah hari perayaan peniupan sangkakala atau peniupan nafiri. Karena mereka sudah terbiasa mendengar uh, uh, peniupan tentang peniupan sangkakala ini selama 1.500 tahun. Jadi mereka sudah tahu persis waktu Yesus di, ngomong di Matius 24.36 ini, oh ini yang dimaksud nih, hari peniupan sangkakala. <tuh> Alright, so let's look at a couple of passages in the Old Testament and see what was associated with the Feast of Trumpets as the prophets used the term. Ya, kita lihat ada beberapa kitab di Perjanjian Lama uh, tentang hari peniupan sangkakala ini. In Joel 2 and verse 1, the text says, Blow the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming, for it is at hand. Dikatakan pada Yoel pasal yang kedua ayat yang pertama, tiuplah sangkakal di Sion dan pertiaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. So notice that here is the Feast of Trumpets, This is the unknown day, the hidden day. They sound the alarm, and it says the Lord is coming, but they also say that it is at hand, it is near. Hmm. So they would know because they had heard six trumpets before, one every month. They would know that once that six trumpet sounded, the next trumpet was the last trumpet. So even though They didn't know the precise day and hour. They knew that it was going to come in the seventh month. So when the prophets used the language, the people knew that the day was near. Jadi, ketik, uh, jadi orang Israel sudah terbiasa. Mereka sudah tahu. Kalau sudah ada enam peniupan sangkakala dari enam bulan berturut-turut sebelumnya, berarti kalau sudah enam kali, berarti satu lagi, ini adalah hari penghakiman, ini adalah penipuan yang terakhir. Jadi mereka ngerti sekali bahwa kalau sudah terdengar enam kali, yang terakhirnya adalah hari penghakiman. Dan itu sudah berarti sudah dekat sekali waktunya. So now let's notice a few other things associated with it. They run to and fro in the city. They run on the wall. They climb into houses. They enter at the windows like a thief. That's verse 9. Ayat 9, mereka menyerbu ke dalam kota, berlari ke atas tembok, memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Verse 10. The earth quakes before them, the heavens tremble, the sun and moon grow dark, and the stars diminish their brightness. So we have this upheaval in the heavens and earth. Ya, 
Jadi ayat ke-10 dikatakan di depannya bumi bergemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Jadi ada satu kegemparan, baik di bumi maupun juga di surga. And verse 11, the Lord gives voice before his army, for his camp is very great, for strong is the one who executes his word, for the day of the Lord is great and very terrible, who can endure it? Dan ayat 11, dan Tuhan perdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firmanya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? So all of this is the kind of language that the prophets used when they spoke about the Feast of Trumpets. Jadi inilah istilah-istilah yang digunakan oleh para nabi untuk menggambarkan seperti apakah nanti hari peniupan nafiri. And that is especially the case when there was a judgment about to come on Israel like the Chaldeans or the Babylonians or the Assyrians uh, who would come to destroy them. This language is employed. Hmm. Istilah ini juga uh, di, dikatakan atau diungkapkan juga untuk menggambarkan bahwa hari penghakiman bagi orang Israel semakin dekat. Seperti halnya ketika mereka dihakimi dengan mereka diserang oleh Assyria, Assyria diserang oleh Babylon, seperti itulah uh, 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 hari penghakiman dalam uh, konteks mereka saat itu. Now let's look at the same language in the New Testament. We're going to look at the Feast of Trumpets in the New Testament in a very familiar text and see very similar terminology. Nah kita akan lihat sekarang, tadi kita lihat di perjanjian lama, sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Bagaimana kita bisa melihat uh, teks-teks atau penggambaran-penggambaran yang serupa yang digambarkan di perjanjian lama. And before we do that, I want to pick up just a couple more things here in Joel. Oke, okay, sebelum kita lakukan itu, saya akan mengambil beberapa hal yang penting dalam kitab Joel ini. Remember, we said that the Feast of Trumpets was the time for repentance. Ingat ya, bahwa hari raya penipuan nafiri adalah hari pertobatan. So let's notice the appeal that Joel is making to the people. He says, now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, with mourning. So rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and he relents from doing harm. So Joel is calling upon the people in view of this unknown day, the Feast of Trumpets, to repent and turn to God. Ya, jadi Joel muncul di Joel, Nabi Joel muncul di hadapan uh, orang Israel pada waktu itu, dan dia mengemukakan apa yang tertulis dalam kitab Joel pasal 2 ayat 12 sampai dengan uh, 17, bahwa tapi sekarang sekarang juga, demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segerap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Jadi Yoel mengingatkan kepada orang Israel untuk bertobat sebelum hari penghakiman. Now remember, when we started, we talked about a convocation, was all about calling an assembly together. So in verse 15, He says, blow the trumpet in Zion, consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and nursing babies. Ya, jadi uh, hari penebusan atau uh, hari pengkudusan itu adalah prinsip kita sama-sama masih ingat ya, hari pengkudusan, hari Pemurnian itu adalah waktu di mana orang dipanggil keluar untuk berkumpul. Itulah yang kemudian tertulis di dalam Yoel uh, pasal 2 ayat 15. Tiuplah sangka kali di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kum, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak menyusup, 
Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamar dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Jadi orang dipanggil keluar untuk berkumpul di suatu tempat. Now, in Matthew 24, we have the Feast of Trumpets mentioned at least twice. Oke, okay. di Matius 24, uh, hari raya peniupan sangkakala ini atau peniupan nafiri ini disebut minimal dua kali. Verse 31, and he will send his angels with a great sound of a trumpet. And they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Ayat 31, dan ia akan menyuruh, menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangka kala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lainnya. So those familiar with the Feast of Trumpets would automatically understand that verse 31 is speaking about the day that no man knew the day or the hour. Mereka yang mengerti hari raya peniupan sangkakala itu uh, langsung mengerti ketika ayat ini 20 Matius 24:31 disampaikan mereka langsung tahu inilah yang dimaksud dengan hari di mana tidak ada satu orang pun yang tahu Tidak seorang pun yang tahu persis kapan hari dan waktunya. Now remember how Joel said that sound the trumpet in Zion for the Lord is coming and the time is at hand. Jesus says the same thing because this is basically a pattern from Joel chapter 2. Hmm. Jadi, uh, Coba kita bisa lihat ada satu polanya di sini. Di Yoel, pasal yang kedua tadi yang kita baca, ya, tiupkanlah sangkakal di Sion dan kumpulkanlah orang-orang. Kita bisa melihat bahwa hal yang sama juga terlihat dalam Matius 24 ini. Bahwa waktunya sudah dekat. So, he says, now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So you also, when you see all these things, know that it is near, some translations will say he is near, at the doors. Hmm. So he's telling them that this Feast of Trumpets of gathering the elect was near and would be uh, at the doors. Yeah. Dikatakan pada ayat 32 dan 33, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon pohon ara. Apabila nanti nantinya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Ada yang menyebutkan bahwa waktu bahwa dia, jadi it itu bukan it tapi he, dia, dia di sini yang dimaksud adalah Tuhan sudah dekat, sudah datang, sudah diambang pintu. But notice that this unknown day would occur within the generation living in the time of Christ. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Ya, dikatakan pada ayat 34 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Di, angkatan ini, generasi ini merefer kepada satu generasi uh, 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 pada zaman itu. So just as Israel knew that the unknown day would come every year in the seventh month, but they never knew the day and hour. The same way the Lord said, the day of judgment at the sounding of the trumpet would occur in their generation. They just didn't know the precise day and hour. It's the same concept. Okay. Jadi konsepnya sama ya, bahwa uh, uh, kedatangan, kedat- Uh, uh, kapan waktu uh, kedatangan yang kedua ini memang tidak ada yang tahu. 
ya tapi konsepnya bisa kita lihat polanya bisa kita lihat dari uh, 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 baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru ini yang saya bisa simpulkan dari apa yang tadi uh, Pastor William uh, sampaikan ke kita and Joel talked about the upheavals in the heaven and earth and so Jesus says the same heaven and earth will pass away but my words will by no means pass away he wasn't talking about the physical universe he was talking about the temple, and Israel's world. And then he once again repeats the statement from verse 31, but he says it in a different way. But of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. That's the Feast of Trumpets. Ya, jadi uh, sekali lagi Yesus mengulang kembali apa yang diucapkan oleh Yoel. Uh, tentang hari-hari terakhir dikatakan pada ayat, uh, ayat yang ke-35 langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu ini tidak bicara mengenai kondisi fisik tapi lebih kepada uh, bait pada, pada, pada keadaan orang Israel ya tapi pada ayat ke-36 Yesus kembali lagi mengucapkan apa yang dikatakan di uh, ayat sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu persis yang dimaksud adalah Tidak ada satu orang pun yang tahu persis kapan hari pelaksanaan daripada hari raya penipuan nafiri ini. 